실시간 검색어를 통해 밤사이 이슈를 짚어보는 실시간 이뉴스입니다. 한국인 입국 금지가 검색어 순위에 올랐는데요. 국내 코로나19 확진자가 급증하면서 한국인의 입국을 제한하는 나라가 증가하고 있습니다. 먼저 우리나라 사람의 입국을 금지한 나라는 이스라엘과 바레인, 요르단 등 여섯 개 나라입니다. 이 가운데 이스라엘은 우리나라에 대한 여행 경보도 발령했습니다. 영국, 브라질, 카자흐스탄 등 여덟 개 나라에서는 입국 뒤 14일 동안 자가 격리 등 입국 절차를 강화했습니다. 또 미국과 타이완은 우리나라에 대한 여행 경보를 1단계에서 2단계로 올렸습니다. 이탈리아 코로나도 순위에 올랐는데요. 유럽 국가 중에 이탈리아에서 두드러지게 코로나19가 빠른 속도로 확산하고 있기 때문입니다. 현재 잠정 집계된 이탈리아 코로나19 확진자 수는 132명으로 전날 보고된 76명에서 2배 가까이 증가했습니다. 지난주 중순까지만 해도 중국인 관광객 2명과 중국 우한에서 철수한 자국민 1명 등 3명에 불과했던 확진자가 최근 며칠 사이에 급증한 건데 특히 중국 등을 여행한 적이 없는 확진자가 속출하면서 지역 감염 확산에 대한 우려가 커지고 있습니다. 코로나19 사망자도 3명이나 나오면서 아시아 국가를 빼면 사망자가 가장 많은 나라가 됐습니다. 이탈리아 정부는 감염자가 늘어나고 있는 이탈리아 북부 10여 개 마을에 이동 제한 조치를 내렸습니다. 이탈리아 프로축구 세리에 이 경기는 물론 베네치아 카니발 역시 취소됐습니다. 이어서 세대별로 많이 본 뉴스 살펴보겠습니다. 40대는 코로나19로 전국 유치원과 초중고등학교 계약이 연기되면서 맞벌이 가정에 비상이 걸렸다는 기사를 많이 봤습니다. 위기 경보가 심각으로 격상되며 다음 달 2일로 예정된 유치원과 초중고 계약일도 9일로 연기됐습니다. 교육부는 일선 학원에도 당분간 휴원할 것을 권고했는데요. 맞벌이 부모들 사이에선 정부의 취지는 이해하는데 당장 아이를 어디에 맡겨야 할지 막막하다는 푸념이 쏟아지고 있습니다. 정부가 돌봄 공백이 생기지 않게 가족 돌봄 휴가제 등 지원 대책을 마련한다고는 하지만 강제 조치가 아니기 때문에 대기업이면 몰라도 아이를 돌본다는 이유로 휴가를 내줄 직장이 얼마나 되겠냐며 현실성에 의문을 제기하는 겁니다. 학부모들은 사태가 빨리 진정돼 계약 연기 조치가 더 길어지는 일이 없기를 바라고 있습니다. 다음으로 50대는 코로나19가 확산하면서 생활용품 사재기가 벌어진다는 기사를 많이 봤습니다. 확진자가 급증한 대구의 한 대형마트에서는 지난 주말 개점 시간 전부터 마스크와 생필품을 사려는 소비자들로 수백 미터 줄이 생겼습니다. 1인당 마스크 한 상자만 살수 있었지만 사람들이 몰려 마스크를 사는 데만 40분이 걸렸고 라면과 즉석밥, 휴지 등을 사려는 사람들로 계산에만 몇십 분이 걸렸다고 합니다. 이런 사재기 현상은 다른 지역에서도 나타나고 있는데요. 경남 창원시 한 마트에서는 라면과 생수 등을 구매하는 소비자가 계산대 앞에 길게 늘어섰고 서울 서초구 대형마트에서도 매장 개점 이후 1시간 만에 생수 수백 세트가 동났습니다. 동시에 외출을 꺼리는 현상도 두드러져서 온라인 장보기 매출이 급증하고 있습니다. 지금까지 실시간 이뉴스였습니다. E